Uh, to begin or? Just one second. Okay. Daisy got bumped out, we're getting her back in. <clears throat> I'll make it easy for you, Gabriella. Don't worry. Okay, so for the translators, as usual, I don't have prepared notes that I've sent you. So I'll send them on to the Zoom forum, so please make sure that you're on that forum. And I hope it's going to be okay for you. I appreciate everything you've done for us. We won't let you... So I'm just waiting for someone to tell me to begin, by the way. Yeah, just one more minute. I apologize. That's fine. Just as long as you know, I'm not waiting. Uh, sorry, you're not waiting for me. We wait noch auf das uh, okay, dass wir anfangen können. Okay, I think we're set. We're ready when you are. Welcome, everybody. Welcome, and Alan. Let's open with a word of prayer. Lasst uns mit Gebet beginnen. Heavenly Father, we thank you. Himmlischer Vater, wir danken dir. Your continued mercy and goodness towards us. Für deine gegenwärtige und kontinuierliche Gnade und Liebe. We, who are your erring children. Wir, die wir deine Kinder sind. Yet you continually show and pour out your love upon us. Und dann noch ähm, schenkst du ständig deine Liebe auf uns aus. We thank you for the great privilege of being able to gather together. Wir danken dir für dieses große Privileg, dass wir zusammenkommen können. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesu Namen bitten wir. Amen. So I'm assuming we're ready to go. Ich nehme an, dass wir jetzt anfangen können. Yes, ready. So I want to
begin our studies with some thoughts from someone that I um, I discovered. Ähm, dieses Camp Meeting möchte ich nun mit Gedanken beginnen von jemandem, den ich ähm, entdeckt habe. This person um, is part of the LGBT community. Diese Person ist ähm, Teil der LGBTQ um, Community. And they want to give their perspective of things. Und äh, sie möchten ihre Perspektive ähm, geben. Yes. So, this person's story begins Die Geschichte dieser Person in 2005. fängt im Jahre 2005 an. Elder Tess has done two presentations so far. Elder Tess hat bereits zwei Präsentationen gehalten. And if you have watched her second presentation, und which I hope you have. Wenn du die zweite Präsentation angeschaut hast und ich hoffe, das hast du bereits. She's beginning to lay out the history of sie, the line of the 144,000. Sie beginnt die Linie der 144.000 ähm, darzulegen. But from a different perspective, a new perspective. Jedoch aus einer anderen Perspektive, einer neuen Perspektive. A new story. Eine neue Geschichte. Now, I believe she got up to around the year 2003. Ich glaube, sie ist bis etwa 2003 ähm, gekommen. I think that's where she got up to and she'll continue, I presume, in her next presentation. Ich glaube, so weit Sorry. ist sie gekommen. Oh, 2001. Und sie wird dann in ihrer nächsten Präsentation fortführen. Aber ich werde berichtigt 2001. Sie ist bis 2001 gekommen. Okay, so I've just been told it was 2001. Mir wurde gerade gesagt, bis 2001 hat sie es besprochen. So, I'm going to jump a few years ahead. Ich springe nun einige ähm, Jahre voraus. It's the year 2005. Nämlich das Jahr 2005. Now we know that there are 50 states in, in the United States. Wir wissen, dass es 50 Staaten in den Vereinigten Staaten gibt. And this story, or this portion of the story in 2005. Diese Geschichte im Jahre 2005. Focuses on the state of Kansas. Er legt den Fokus auf den Staat Kansas. And I'm going to say Kansas is, is right in the middle of the United States. Und äh, ich sage jetzt mal, Kansas befindet sich äh, ziemlich in, genau in der Mitte von so den I'm not going to go into Staaten. too much detail. Ich gehe jetzt nicht zu sehr ins Detail. But in 2005. There Aber was a constitutional amendment. Gab es diese konstitutionelle um, Zusatz? Now all of us know what the Constitution of the United States is. Alle von uns wissen, was die um, Verfassung der so Vereinigten Staaten ist. We're familiar with that. Damit sind wir vertraut. Now that Constitution that you've all heard speakers or teachers talking about. Und diese Verfassung, über die um, ihr schon viele Sprecher und Lehrer reden hören habt, ist ein Dokument. Ist eine ein föderales Now I ein hope you know what a federation is. Ich hoffe, dass ihr alle alles alle wisst, was eine Federation is an organization Vereinigung that's ist. composed of individual groups that come together. Eine Föderation oder eben diese Vereinigung ist, ähm, sind mehrere ähm, Parteien, die zusammenkommen, also oder auch ein Staatenbund. So, a federation or a federal state. 
Ein, also dieser Staatenbund oder eben dieser is composed ähm, of groups of people or bodies that come together in unity. Ähm, besteht aus ähm, verschiedenen Parteien oder Körperschaften, die dann zusammen in Einheit so you might think about the board of one of your ministries or the board in the church that you used to go to. Und so ähm, denkst du vielleicht an die ähm, um, an die an die an das Board von dem Ministry oder an die an die And what do you know Kirchen, about those denkst, boards, those, those federations? Und wenn man an diesen Vorstand oder dieses Gremium, diesen Ausschuss denkt, there has to be some agreement for the members to all come together. So muss es eine gewisse Übereinstimmung geben für diese Mitglieder, dass sie zusammenkommen. But what do you often find? Aber was findet man dann oft? That they disagree with one another on many things. Dass sie eigentlich ähm, miteinander nicht übereinstimmen auf äh, vielerlei. So, I want to suggest that the United States, that one federation. So möchte ich nun ähm, vorschlagen, dass die Vereinigten Staaten diese dieser eine Staaten is composed of 50 countries. Eigentlich aus äh, 50 we call Ländern, them states. oder wir nennen sie auch Staaten, eben ähm, zusammengestellt. So the reason why I'm calling them countries Der Grund, is warum ich es erst each one has its own nenne, government, its own legislature. Weil jeder dieser Staaten seinen eigenen, äh, seine eigene Legislatur, seine eigene Gesetzgebung hat. Has its own police. And even its own military. Jeder hat seine eigene Polizei und auch sogar ähm, sein eigenes Militär. And then what the United States do is on top of those 50 governments with all their bureaucracy. Tun, über diesen 50 ähm, Staaten, die ihre eigene Bürokratie haben. They have a federal layer. That so haben sie diese has all the same components. föderalistische Ebene, die äh, nochmals die gleichen Komponenten besitzt. A federal government, a federal legal system, a federal police system and a federal army. Diese Bundes- oder äh, Föderalregierung, also Bundesregierung, ähm, diese Bundespolizei, eben alles auf Bundesebene nochmals. So I hope none of that is new to you. Ich hoffe, das ist für euch ähm, nichts Neues. As I said, the constitution that you have heard speakers talking about is the federal constitution. Die Verfassung, von denen ähm, die meisten Sprecher und Lehrer ähm, geredet haben und ihr davon gehört habt, haben von dieser ähm, What you may not be aware of is that Was euch each aber vielleicht state, bekannt each of those little countries, ist, Has their own constitution. Dass jeder dieser Staaten, jeder dieser kleinen ähm, Länder noch seine eigene ähm, Verfassung hat. Now we have, I'm going to say, three things. Und wir haben nun äh, drei Dinge. We have the government. Wir haben die Regierung. And the government has its own three branches, if I say it that way. Die Regierung hat ihre eigenen drei Zweige, wenn ich es so mal nennen the kann. Low, the lower house, the upper house and the president's office. Dieses Unterhaus, das Oberhaus und the das lower house, Präsidenten the upper house Haus. and the president's office. Und dann eben, ja, Unterhaus, Oberhaus und die Präsidentenkammer. But that's just the government. Und das bezieht sich nun äh, nur auf die Regierung. Then you have a legal system. Dann hat man noch dieses ähm, ähm, Justizsystem. We'll call it the Supreme das, Court. That's the highest das court of the land. Also das oberste Gerichtshof, das ja, höchste Gericht des Landes. And those two bodies are supposed to work together. Diese zwei Körperschaften sollten miteinander arbeiten, zusammenarbeiten. One of the bodies, the government, 
make law. Einer dieser ähm, Körper macht oder Gremien macht Gesetze. And they can make any law they want to, anything they want. Sie können jegliches Gesetz erlassen, egal was, was sie möchten. Then you have the Supreme Court. Und dann hat man ähm, diesen obersten Gerichtshof. And they're supposed to be the guardians. Und sie sollten ähm, diese so they're the ja, guardians of the United States. Oder die Hüter. Sie sollten die Hüter der Vereinigten Staaten sein. I said there were sein. three components. Und ich habe gesagt, dass es da drei Komponente gibt. Government. Die Regierung. The legislature. Die äh, Legislative. Now I'm going to suggest the third one is the Constitution. Und die dritte, sage ich nun, ähm, ist die Verfassung. And what the judiciary are going to do is the following. Was nun die Judikative tut, ist folgendes. They can't make law. Sie können kein Gesetz machen. They can't just say, oh, we like this law and we hate this law. Sie können nicht sagen, oh, wir mögen dieses Gesetz, aber dieses Gesetz hassen wir. So the job of the judiciary, those Supreme Court judges, der, der Haupt, die Hauptarbeit der Judikative, also dieser, ähm, dieser is Richter im Obersten check. Gerichtshof, ist herauszufinden und They're zu überprüfen. Checkers. Sie sind sozusagen die Überprüfer. What they're check is the following. Und folgendes äh, werden sie überprüfen. They'll take a law. Sie nehmen ein Gesetz. And they will cross-reference that against the Constitution. Und vergleichen dieses mit der Verfassung. And they will say, this law sie, agrees with the Constitution or this law disagrees with the Constitution. Und dann sagen sie, äh, dieses Gesetz ist äh, verfassungsgemäß oder eben jenes Gesetz ist... So the question die is... Die Frage also... What is the highest authority in the United States? Was ist die höchste Autorität in den Vereinigten Staaten? So you already know the answer now. Ihr kennt bereits die Antwort. It's not the president. Es ist nicht der Präsident. And it's not the Supreme Court judges. Und es sind auch nicht die Richter des obersten Gerichtshofes. It's the Constitution. Es ist die Verfassung. Now this is vitally important for you to understand. Und das ist ähm, lebensnot wichtig, lebenswichtig. Das Everything wichtig. gets cross-referenced back to the Constitution. Alles wird ähm, auf die Verfassung zurückverwiesen. The Constitution is not law. Die Verfassung ist aber kein Gesetz. The Constitution is above law. Die Verfassung steht über dem Gesetz. So when you have the Constitution, wenn man also nun diese Verfassung hat, you cannot cross the will of the Constitution. It has supreme authority. So kann man äh, sozusagen diesen Willen nicht pre brechen. Es hat oberste Autorität. So I hope we're all clear on this point. Und ich hoffe, dass wir alle diesbezüglich ähm, im Klaren sind. Now I've just spoken about the federal system. Ich habe also jetzt nur über dieses äh, President, System auf Supreme Court. Bundesebene gesprochen. Der Präsident, der oberste Gerichtshof. But do you know they have a Supreme Court? 50 of them. Aber wusstest du, dass sie oberste Gerichtshöfe haben, nämlich 50 davon? Each state has their own Supreme Court. Jeder der einzelnen Staaten hat seinen eigenen äh, Gerichtshof. And what's that court going to do? Und was macht dieses Gericht? They're going to check the state laws. Sie überprüfen die Staats, äh, die Gesetze against des Staates. Against the state constitution. Um, und vergleichen dies mit der um, Verfassung des the Staates. The highest authority is the state constitution. Also die höchste Autorität ist die Verfassung des Staates. It's not, it's not the boss of the state. We'll call it the governor. Und es ist jetzt nicht der Chef des Staates, ähm, den wir Gouverneur nennen. Not the Supreme Court judges of that state. 
Und es ist auch nicht der, sind auch nicht die Richter in diesen ähm, obersten Gerichtshöfen, oder? Okay, so now we've understood that. So haben wir das jetzt verstanden. In 2005, Im Jahre Kansas, 2005, im Staat Kansas, Kansas are going to do something that I'm going to say is tricky. Hat Kansas etwas getan, wo ich jetzt äh, sage, das ist ganz schön trickreich? Very clever, very sneaky. Äh, sehr clever und sehr gewieft. It all looks straightforward when you read it. Und es scheint so geradeaus und einfach zu sein, wenn man es liest. They want to make an amendment to the Constitution. Sie möchten einen Zusatz zu dieser Verfassung. Ähm, Now, the amendment that they want to make oder eine Änderung und diese Änderung agrees die sie, with the current law. Ähm, diese Änderung, die sie machen möchten, ähm, okay, so let me go ist auch that mit, der, mit dem gegenwärtigen Gesetz vereinbar. Lass es mich noch mal Kansas sagen. Has a law. It's on the law books. Kansas hat ein Gesetz. Das befindet sich im Gesetzbuch. So it's legal. Somit ist es legal. What they want to do, was sie nun tun möchten, they say that's not enough. Sagen sie, äh, das ist uns nicht genug. We want to change the constitution of Kansas. Wir möchten die Verfassung von Kansas ändern. So that the constitution agrees with the law. So dass die Verfassung mit dem Gesetz übereinstimmt. But why would they want to do that for? Warum möchten Sie dies tun? You should all know the answer. Ihr solltet alle die Antwort kennen. So, we'll talk about another story, a general one. Wir sprechen nun über eine weitere Geschichte, eine ganz allgemeine. Two people have a fight, legal fight. Zwei Personen haben einen Streit, einen ähm, Gericht, einen They go to court. Sie gehen also zum Gericht. One wins, one loses. Der eine gewinnt, der andere verliert. The loser says, I don't like the result. Der Verlierer sagt, na, diesen Ausgang äh, mag ich nicht. What's the answer? Was ist dann die Antwort? You can't say tough luck. Da kann man nicht sagen, ja, Pech gehabt. They have a system in the United States called the appeal system. Ähm, sie haben da in Amerika ein System. So, the Constitution is above everything. Also, die Verfassung steht über allem. When they created that country, they created a Constitution. It was all agreed. Als sie dieses Land erschufen, haben sie diese Verfassung ähm, aufgesetzt und alle haben so When they start creating laws, all the laws are subservient to the constitution they have to obey the constitution und ähm, wenn sie dann gesetze machen dann sind diese der verfassung untergeordnet also sie müssen mit der verfassung übereinstimmen so i hope everybody's okay with my sound because i've been told it's cutting out but people's my translator's sound is cutting out to me wir haben gleich okay. hier ein paar probleme mit dem audio so, I hope I've answered that question. Aber the so law weit. is subservient, it's below the constitution. Also, das Gesetz ist der Verfassung untergeordnet. The judges are below the constitution. Die Richter stehen unter der Verfassung. Everyone is below the constitution. The constitution Jeder is ist above der Verfassung everything. untergeordnet. Also, die Verfassung steht über allem. So, two people have a fight, they're going to win and lose. Zwei Leute haben also einen Rechtsstreit, der eine gewinnt, der andere verliert. The one who loses is going to go to the appeal court, they're going to make an appeal. They don't like the original answer. Derjenige, der verliert, geht dann zum Berufungsgericht, weil sie eben den Ausgang nicht äh, mochte. They lose that appeal case. Und verliert äh, wiederum diesen ähm, Berufungsfall. Now at this stage, you have to be rich. 
Und an diesem Punkt musst du nun sehr reich sein. Or you have to have a large GoFundMe account. Oder du musst einen sehr großen... Ähm, Because now, when you lose at the ja, appeal court... Haben. Wenn du jetzt hier bei dem Berufungsgericht verlierst, There may be some intermediate steps, da gibt es vielleicht noch ähm, ein paar Zwischenschritte. But now you can take this to the Supreme Court. Aber an diesem Punkt kannst du es dann vor das Oberste Gerichtshof bringen. And if you take it to the Supreme Court, it's very expensive. Wenn du also nun diesen Fall äh, vor den Obersten Gerichtshof bringst, welches sehr ähm, you send teuer the wird. Paperwork in, you file your case. Wenn du also deinen, ähm, deine Papiere einsendest. And the Supreme Court will decide if they will accept your case or if they will not accept your case. Und dann entscheidet der Oberste Gerichtshof, ob sie deinen Fall akzeptieren oder nicht. If they say we're not listening, then you have to abide by the lower court's results. Äh, wenn sie sagen, wir hören dich nicht an, dann musst du dich diesen unteren Gericht ähm, beugen. If they agree to listen to your case, then they will decide if you win or lose based upon their understanding of the Constitution. Ähm, und dann, wenn sie dich anhören, dann schauen sie den Fall an mit ihrem Verständnis von der Verfassung. Now those Supreme Court judges have an obligation. Diese ähm, Richter des oberen Gerichtshofs haben eine So when we talk about Obama's judges or we talk also about über Obamas Richter Clinton's judges oder or we talk Richter about Clinton, Trump's judges oder Obama, die von Trump, Clinton, Trump. Also Obama, Clinton und Trumps Richter. Richter und Richterinnen. In theory, all of that is meaningless. In der Theorie ist das bedeutungslos. Because all those judges are supposed to do is read the Constitution, understand what it says, and say, this case agrees or disagrees with the Constitution. Denn alles, was die Richter ähm, tun müssen, ist, den Fall mit der Verfassung zu vergleichen und zu sagen, ob dies nun Verfassungs gemäß oder verfassungswidrig ist. But these judges, they're like Diese Christians, like you Richter and us, you and me. Sind jedoch Christen, so wie du und ich. If I open a Bible verse, none of us can agree on anything. Wenn ich jetzt hier einen Bibelvers vortragen ähm, würde, dann ähm, würden wir alle Why can't we agree? nicht übereinstimmen. Warum können wir denn nicht miteinander übereinstimmen? Because we have a different methodology weil wir unterschiedliche Methodik haben. And so these judges all have different methodologies of understanding and interpreting the constitution. Diese Richter also haben ebenfalls verschiedene Methodik, um die Verfassung ähm, auszulesen oder zu So ja, you want to write the constitution really really clearly. Du möchtest also die Verfassung sehr sehr deutlich lesen. So a question Can Aber you eine? change? Kannst du? Sorry, no. Can you challenge a law? Kannst du ein Gesetz herausfordern? The audio is not very good at my end. I hope other people aren't having problems. Um, so can you? It comes in and out. So I don't. I don't think it's into. I think it's a technical problem. So my question is: Can you challenge a law? Meine Frage ist also, kannst du ein Gesetz herausfordern? Yes, you can. Ja, kannst du. Can you challenge the Constitution? Kannst du die Verfassung herausfordern? No, you cannot. Nein, das kannst du nicht. So in 2005, im Jahre 2005 nun, what we're seeing is the Kansas, we'll call it the Kansas government, was wir im Jahre 2005 sehen, ähm, ist die Regierung von Kansas. They want to change the Constitution. Die die Verfassung ändern möchten. So that it comes in agreement with an existing law. So dass es mit einem existierenden Gesetz in Übereinstimmung tritt. And now you know why they're doing it. 
Und nun weißt du, warum sie das tun. Because if they change the constitution, if they amend it, denn wenn sie ähm, die Verfassung ändern, wenn sie also diese Veränderung you can't anziehen, challenge it. dann kann man sie nicht mehr herausfordern. So, I want us to understand this legal issue. It's very important. Ich möchte, dass wir dieses ähm, rechtliche Thema verstehen, denn es ist sehr wichtig. At a federal level, it's very, very difficult to change the constitution. Auf Bundesebene ist es sehr, sehr schwierig, die Verfassung zu ändern. We call it an amendment. Wir nennen es ja auch Gesetzesänderung. Oder You've all heard about the amendment. Zusatz. Nee, eher eine Verfassungszusatz oder eine Abänderung. So, 2005, Kansas. Also im Jahre 2005, Kansas, der Staat. Now in Kansas, I don't know if it's in other states. Ähm, eben im Staat Kansas und ich bin mir nicht sicher, ob es in anderen Staaten auch so the ist. The government can't just change the constitution. So kann die Regierung nicht einfach nur die Verfassung ändern. They have to have what at least we call in the UK a referendum. Ähm, und sie benötigen dafür, was wir in den um, that in, means in UK, all the people vote. Um, benötigen. Das bedeutet, dass alle Leute wählen. So, in order for the government to amend the constitution, damit there's going to be Regierung, a referendum. Damit die Regierung nun diese Gesetzesänderung und diesen Verfassungszusatz um, einführen können, benötigen sie The ballot ein papers go out. I think you call them, I call it ballot papers. I'm not sure what you would call it. Die um, Wahlscheine werden verschickt. The paper die Wahl, you tick. Also die Wahlzettel werden um, ja, versendet. So the ballots all go out and it says on there, do you want to amend the constitution or not? Und darauf steht dann, äh, möchtest du nun diesen Verfassungszusatz oder nicht? Uh, I think it's 70% say yes. Uh, und ich glaube, damals haben 70% ja gestimmt. So I'm going to go with 70% say yes, we'll change it. 70% haben gesagt, ja, wir ändern es. Okay, so the existing law says the following. Dieses exist, schon bereits existierende Gesetz hat folgendes ausgesagt. It's against the law to have same sex marriage. Es ist gegen das Gesetz gleichgeschlechtliche Ehe zu haben. I live in Kansas. Ich lebe also nur in Kansas. I don't like that law. Ich mag dieses Gesetz nicht. Because I'm homosexual. Weil ich äh, homosexuell bin. Or I agree with LGBTQ rights. Oder ich stimme mit den LGBTQ Rechten überein. So I'm going to take the Kansas government to court. Und somit ähm, ähm, nehme ich den, die Regierung von Kansas ähm, vor Gericht. I can do that. Das kann ich tun. And what I have to prove is what? Was muss ich denn nun beweisen? That the law is unconstitutional. Ich muss beweisen, dass das Gesetz verfassungswidrig ist. In America, everybody can take anybody to court. In America kann jeder jeden vor Gericht ziehen. It's a good system. Das ist ein gutes System. So, there's a, there's a law there in Kansas. I don't like the law, so I'm going to take them to court. Es gibt dieses Gesetz in Kansas. Ich mag dieses Gesetz nicht, also ähm, nehme ich sie mit vor Gericht. And I have to prove that that law is unconstitutional according to Kansas, to the Kansas Constitution. Und ich muss dann beweisen, dass dieses Gesetz ähm, verfassungswidrig ist, gemäß der Verfassung von Kansas. So keep with me. Bleibt äh, mit mir dran. What does the government have to do? It's easy. Was muss denn nun die Regierung tun? Einfach. Before I take them to court. Bevor ich sie also vor Gericht äh, bringe. They say, I know what we'll do. Let's change the constitution. Ich weiß, was wir tun. Lasst uns einfach die Verfassung ändern. So I can't take them to court now. Well, I can. Also, so kann ich sie ja gar nicht mehr vor Gericht ziehen. Also, kann ich schon noch. 
I like wasting my money, so I'm going to take them to court. Ich mag es, mein Geld zu verschwenden, deswegen ziehe ich sie vor Gericht. I'll say, this law is wrong, bad. Und ich sage, dieses, Ge dieses Gesetz ist falsch. Es ist And they'll schlecht. say, who said it's bad? Und sie sagen, na, wer sagt denn, dass es schlecht ist? And I said, well, I think it's bad. And they say, we don't care what you think. We care what the Constitution says. Uh, sie sag, ich sage, na, ich sage, dass es falsch ist. Dann sagen sie, na, uns egal, was du sagst. Ähm, And what does the new Constitution say? Sagt. Aber was sagt denn nun diese neue Verfassung? You cannot have same-sex marriage. Ma, man kann keine gleichgeschlechtliche Ehe haben. An amendment to the Constitution. Dieser Verfassungszusatz oder dieser Gesetzesänderung. Now, I hope no one here is from Kansas or has an affinity to Kansas. Ich hoffe, niemand von uns ist aus Kansas oder hat eine gewisse Affinität zu Kansas. But the government of Kansas is, does, a, does a really bad job of governing its people. It's a mess. Um, aber die Regierung von Kansas uh, war sehr schlecht darin, um, sein Volk zu leiten und zu regieren. Ist das ein Durcheinander? Okay, so this is the introduction to this, this perspective of this person. Das war also die Einführung zu der Perspektive, dieser Perspektive the 2005 von dieser Person. Constitutional Amendment in Kansas. Nämlich dieser Verfassungszusatz in Kansas im Jahre 2005. You probably haven't heard of this before. Ihr habt ähm, vielleicht bereits schon davor davon gehört. Because Kansas is not on many people's radar. Um, Kansas ist wahrscheinlich nicht. Um, There are other states that are more famous. Auf jeden Schirm sozusagen. Es gibt Plus, andere Staaten, this is not the only state that's doing this. Sind. Und ähm, naja, dieser Staat ist nicht der einzige, der dies tut. Okay, so I want to break away from these thoughts and introduce something, it's all connected, but something new. Ich möchte nun von diesen Gedanken ähm, einen Schritt zu, äh, beiseite gehen und einen neuen Gedanken einführen, der aber verbunden damit ist. So this is going to be a little bit of reading now. Jetzt äh, müssen wir ein bisschen lesen. Okay, so I'm going to cut and paste this onto the Zoom forum. Das wird jetzt für die Übersetzer in den, ah, nicht nur für die Übersetzer in das Zoom forum äh, geteilt. So, um, I think there are five little sections. Es gibt uh, fünf kleine Abschnitte. I'll, I'll put them all now first and then we'll talk about them in a moment. Ich um, schicke alle nun in dem Forum und dann sprechen wir darüber. And I'll, I'll explain these to you in a moment. Und um, ich werde diese um, euch in einem kleinen Moment dann erklären. Those of you who are just um, part of the, the congregation, I'm sure some will, will post this up for you. Okay, so these are the five sections. Here we have so, these five um, Abschnitte. What I've posted uh, for you. Is the following. Also hier, um, 
gepostet habe, ist folgendes. It's the 14th Amendment of the United States Constitution. The 14th, one four. Es ist der 14. Ähm, äh, Verfassungszusatz der Verfassung der Vereinigten Staaten. So, just a brief review of the amendments. Uh, kurzer Überblick der Verfassungszusätze. So, the first 10 amendments, die ersten 10 Verfassungszusätze, were not really amendments. Waren nicht keine wirklichen Zusätze. They called them the Bill of Rights. Sie wurden um, die Bill of Rights genannt. So, I've discussed this before. Um, darüber haben wir bereits gesprochen. Remember our little analogy about the board members. Uh, erinnert euch an um, unsere kleine um, Analogie mit den um, Ausschussmitgliedern. Some people are more independently minded than others. Uh, einige Leute sind um, They don't denker. like being told what to do. Sie mögen es nicht, dass ihnen gesagt wird, was sie zu tun haben. Think about a member in the church Denkt when the board Mitglied tells them what they have to do. They don't Kirche, like it. Wenn der Ausschuss ihnen, ihnen sagt, was sie zu tun haben. Sie mögen das nicht. If you like me, you just do what you're told. Wenn du so bist wie ich, dann tust du einfach das, was dir gesagt wird. Now don't laugh, it's true. Lach nicht, das ist wahr. Okay, so this is my understanding of the amendments. Amendments 101. Also das ist mein Verständnis von diesen Verfassungszusätzen. Das einmal eins der Verfassungszusätze. The Constitution is a federal document. Die Verfassung ist ein äh, Bundes and it gives ein Dokument auf Bundesebene wide sweeping power to the federation, the federal government. Und es gibt dieser Bundesregierung ähm, gewisse Macht. And the leaders of the states und die ähm, Führer der Staat some of them also einige von ihnen They said, we're not going to accept that. Sagen, na, das nehmen wir jetzt nicht an. We already got rid of one king wir from sind, England. We're not wir having haben, another one. Wir haben es geschafft, einen äh, König zu beseitigen, sozusagen, nämlich der König von England. Äh, wir möchten nicht Because the Constitution einen makes the president König. the king of the United States. Denn die Verfassung macht den Präsidenten zum König der Vereinigten Staaten. So they said, in English, they use the phrase, we need to clip his wings. That means that they need to limit his power. Clip Im, his wings, Im limit Englischen his heißt power. Es, um, wir müssen seine Flügel stutzen. Also, das bedeutet, wir müssen seine Macht beschränken. I want to remind you. Ich möchte euch erinnern. That from 2016 to 2020. Von 2016 bis 2020. We saw that those people who worried about the Constitution. Dass die Personen, die um, Bedenken über die Verfassung hatten. And creating a king. Und einen König kreierten. Called a president. Nämlich namens Präsident. Whatever measures they took in the amendments didn't work very well. Was auch immer sie da in diese Verfassungszusätze eingebracht haben, Look how das hat easy nicht wirklich is funktioniert. For the United States President to Schaut do mal, whatever wie einfach they want. es für einen Präsidenten der Vereinigten Staaten ist, zu tun, was auch immer er möchte. When I watched what was, what was happening in the United States, als ich äh, betrachtet habe, was in den Vereinigten Staaten geschehen ist, it was like watching a movie about 16th century England. Dann war das so, wie ähm, einen Film über das 16. Jahrhundert in England zu schauen. The king can do no wrong and no one can stop the king. Der König kann nichts Falsches tun und niemanden, niemand kann diesen König stoppen. Back to our story. Zurück zu unserer Geschichte. An amendment is there to limit federal power. 
Ein Verfassungszusatz ist dafür da, um ähm, die Bundesebene in also there to protect the rights of the individual. Und sie sind auch dafür da, die Rechte der Individuen From zu whom? schützen. Zu schützen vor wem? The federal government. Nämlich vor der Bundesregierung. Okay, so that's my brief, simple explanation of what the amendments are there for. To protect also, the state, to protect the individual against the federal government. Das ist meine kurze Übersicht, für was diese Verfassungszusätze da sind, nämlich ähm, das Individuum und die Staaten vor der Macht ähm, der Bundesregierung zu schützen. The federal government. We call it the constitution. Ähm, und wir nennen das Ganze auch Verfassung. Now, everyone has their own opinion. Jeder hat nun seine eigene Meinung. I'm going to give you mine. Und nun trage ich euch meine the 14th Meinung. The 14th Amendment is the most important amendment. Der 14. Verfassungszusatz ist der wichtigste Zusatz. Everything clusters around the 14th Amendment. Alles ähm, dreht sich um dieses 14. um diesen 14. Zusatz. Oder gruppiert sich. It all happens at the 14th. Alles geschieht um das 14. Also, zudem, I believe that the 14th Amendment is the longest one. It's got the most words. Glaube ich, dass der 14. Verfassungszusatz auch der längste ist. Er hat die meisten Worte. Some trivia. Trivial information, trivia. Um, eine kleine you know how many, consti how many constitutional amendments have been proposed? Wisst ihr, wie viele Verfassungszusätze vorgeschlagen wurden? 11.000. 11.000. But only 27 have been ratified. Jedoch wurden nur 27 ratifiziert. I think it's 27 out of 11,000. Ich glaube, es sind 27 von 11.000. And I'm going to say the 14th is the most important. Und ich sage, der 14. ist der wichtigste. So I just want to briefly speak about what this amendment is about. Ich möchte kurz darüber sprechen, um was es in diesem Zusatz geht. As I said, there's five sections. Wie ich bereits gesagt habe, es gibt fünf ähm, We can Teile. ignore the, the last section, section five. Den letzten Abschnitt, Abschnitt 5, können wir mal beiseite lassen. Because all it says is that the government, Congress, has the power to enforce this amendment by writing proper laws. Ähm, denn nicht alles, was er aussagt, ist, dass der Kongress, also die Regierung, die Befugnis hat, die Bestimmung dieser, dieses Artikels oder dieses Gesetzes durch so, entsprechende Gesetze so four sections. Also darum geht es im Abschnitt 5. Es gibt noch weitere vier. Section 1 ist der main part Of this amendment. Der Abschnitt Nummer 1 ist der Hauptpunkt ähm, dieses Zusatzes. It has three sections to it. Es gibt ähm, drei Abschnitte. The citizen section about citizens. Es gibt diesen Abschnitt über die ähm, Bürger. The due process section. Ähm, dieser. I'll diese explain what each of these mean. And then the Rechtsstaats. Ähm, and then the equal protection part. Und dann noch diese Gleichberechtigungsteil. Ähm, Section 1 has got three parts to it. Also Abschnitt 1 
ähm, hat eigentlich drei Abschnitte. Citizenship. Es geht um die ähm, Bürger. Due process. Um die Rechtsstaat. Ähm, Due process means how the legal system treats you. That's what due process means. Also Rechtsstaat ähm, bedeutet, wie das Rechtssystem dich mit dir umgeht. And equal protection or equal rights. Und ähm, gleichberechtigte, ähm, ja, gleichberechtigte Rechte. Citizenship. Also Bürgerschaft. Due process. Rechtsstaatlichkeit. And equal protection. Und dann die gleich. So I'm going to give you the date for the 14th Amendment. Ich gebe euch nun das Datum für das, den 14. Zusatz. It was passed by the government, Congress. Wurde vom Kongress, also von der Regierung. June 13, 1866. Am 13. Juni 1866. Um, Erlassen. She started the civil war. Kurz nach dem Bürgerkrieg. Remember what the clauses are about: citizenship, due process, equal protection. Also erinnert euch, um was es ähm, darin geht. Es geht um die Bürgerschaft oder um die, die Staatsbürgerschaft, um den Rechtsstaat und um die. Ähm, Just after the war, you can see why these issues are important. Und um die gleichen, ähm, gleichberechtigten Schutz. Also kurz nach dem Bürgerkrieg könnt ihr erkennen, um was es hier geht. Takes two years for es it to be ratified, to go into law. Zwei Jahre, damit es ratifiziert wird, also zum ähm, Gesetz wird. July 9th, 1868. Am 9. Juli 1868. So let's summarize. Lasst uns nun zusammenfassen. Talking about the 14th Amendment. Wir sprechen über, das 14, über den 14. Verfassungszusatz. It's passed in 1866, it's ratified in 1868. Im Jahre 1866 wurde es ähm, äh, vorgelegt und ratifiziert Just im Jahr after the Civil War. 1868, kurz nach dem Bürgerkrieg. It's going to deal with three main issues. Und hier geht es um drei Hauptthemen. Citizenship. Staatsbürgerschaft. If you get into trouble, wenn du also jetzt ähm, in Probleme gelangst, you can go to court. Dann kannst du right. vor Gericht ziehen. Das ist dein ähm, Recht. You have a right to go to court. It's called due process. Und dieses Recht ähm, vor Gericht zu ziehen ähm, heißt. If you watched American movies oder and they say, read him, read the person their rights. Und wenn du äh, amerikanische Filme äh, anschaust und da heißt es dann, na lese ihm seine Rechte vor. They say you have the right to this thing, you have the right to that thing, you have a right to a lawyer. Wo sie dann sagen, also du hast das Recht da, da hingegen, du hast das Recht dafür und du hast den das Recht, einen Anwalt einzuschalten. You say will be used you. Und alles, was du sagen, äh, sagst, wird gegen dich verwendet werden. You're not allowed to incriminate yourself or you can't be forced to incriminate yourself. Es ist dir nicht erlaubt, dich ähm, selbst zu belasten oder dich selbst anzuschuldigen. This is called due process. Most mm. civilized countries have this. Das Ganze heißt rechtsstaatliches Verfahren oder ordentliches Verfahren und die meisten ähm, Länder haben dies. And the last one is equality. Der letzte Equal Punkt protection. ist ähm, Gleichberechtigung, nämlich eben der gleiche Schutz. So it's number 14. Also Nummer 14. And of course, either side of it is number 13 and number 15. Und ähm, natürlich zu jeder Seite haben wir dann Einmal die 13 und einmal die 15. So we'll talk about them in a moment. Über diese werden wir in einem kurzen Moment Okay, sprechen. so I've already said that I think the 14th Amendment is the most important one. Ich habe bereits gesagt, dass ich denke, dass der 14. Verfassungszusatz der wichtigste ist. The longest one, it's got the most words. Er ist der längste, er hat die meisten Worte. So, I'm going to... We may read the Constitution Amendment, sorry, we may read the 
sections of the amendment, but I want to give a paraphrase here. Wir werden die Abschnitte lesen, aber ich möchte zunächst es mit eigenen Worten wiedergeben. Okay, so this is section one, paraphrased. Abschnitt 1 in eigenen Worten. It's going to define what citizenship is. Hier wird definiert, was ähm, ähm, Staatsbürgerschaft so, ist. I'll read it all, then it can be translated. The 14th Amendment gives an important definition of citizenship. Der 14. Verfassungszusatz enthält eine wichtige Definition darüber, was der Begriff... Um, it says that anyone born in the United States is a citizen and has the rights of a citizen. Er besagt, dass jeder, der in den Vereinigten Staaten geboren ist, ein Bürger ist und die Rechte eines Bürgers hat. This was important because it ensured that the freed slaves were officially United States citizens. Dies war wichtig, weil damit sichergestellt wurde, dass die befreiten Sklaven offiziell US-Bürger waren. And they were given or awarded the rights that every US citizen has. Und somit die Rechte erhielten, die um, alle US-Bürger zusteht. He then says, once you become a citizen, no one can take that from you. Und dann heißt es, um, sobald du ein US-Bürger geworden bist, dann kann dir diese Staatsbürgerschaft That's section nicht one about werden. citizenship. Also das ist nun Abschnitt 1 über die Staatsbürgerschaft. Now the next bit is really important. Der nächste Teil ist nun sehr wichtig. Section 1, the requirements of the states. Es ist hier Abschnitt 1 über die Anforderungen an die Staaten. Before the 14th Amendment was passed, vor der Verabschiedung des 14. Verfassungszusatzes the Supreme Court said that the Bill of Rights, the First Ten Amendments, only applied to the federal government. Vertrat der oberste Gerichtshof die Auffassung, dass die ersten zehn ähm, Verfassungszusätze, also die Bill of Rights, nur für die Bundesregierung und nicht für die Regierungen der Bundesstaaten gilt. They didn't apply to the state governments. Ah, Habe ich vorweggenommen, also dass sie nicht um, für in die the Regierung 14th Amendment, im 14. Zusatzartikel, it says that the Bill of Rights, the first 10 Amendments, in fact do apply to the state governments. Heißt es und stellt also klar, dass die Bill of Rights, diese ersten 10 Zusatzartikel, auch für die Regierungen der Bundesstaaten gilt. So this may seem very technical. Das scheint jetzt vielleicht sehr technisch zu sein. But it becomes vital because today the 14th Amendment is being used. Und um, das wird aber unverzichtbar oder lebensnotwendig, denn heutzutage wird diese. This is the key Amendment. Amendment. That's why I think it's the most important. Benutzt. Es ist dieser Schlüsselzusatz. Um, und deswegen glaube ich, ist er eben. And one of the things that made it significant. Einer der Gründe, warum er so signifikant ist, so bedeutungsvoll, was all those amendments, the first ten that were applied, war, dass all diese ersten zehn Zusätze, when they were applied to amend the Constitution, wenn sie also nun um, um, the 14th ja, Amendment um, clarifies one wurden. important point. So hat nun der 14. Zusatz einen wichtigen Punkt He said that the Supreme um, Court was doing something wrong before. Um, sagt hier also, der oberste Gerichtshof hat zuvor etwas falsch gemacht. You see, the you see the power of the Constitution in its amendments? Seht ihr die uh, Probleme in diesen Verfassungszusätzen? He says you have to interpret, this is you, the Supreme Court, you have to interpret. Das heißt also, du, du, oberster Gerichtshof, musst um, auslegen. You have to interpret the amendments diese, also at the state level, not just federal level. Diese Verfassungszusätze müsst ihr also nicht nur auf Bundesebene auslegen, sondern auch auf ähm, Bundesstaatenebene. Now, without going into any technical things. Ohne jetzt nun noch technischer ähm, 
hineinzugehen. Which famous fight did you see between the states and their rights and the federal government and its power? Welchen ähm, berühmten Kampf habt ihr gesehen zwischen den ähm, Staaten und ihren Rechten und ähm, der, der, der Bundesebene? What year? In welchem Jahr? Staat gegen Bund sozusagen. 2015. Es war im Jahre 2015. So this 14th Amendment becomes critical in becomes critical. Dieser 14. Zusatz wird also sehr wichtig in understanding the relationship between the states and the federal government. Um die Beziehung der Staaten zur Bundesregierung zu verstehen. The next one, still section one. Um, nächster Teil und wir sind immer noch im Abschnitt 1. Privileges and immunities. So you have a privilege and you have immunity. Es geht hier um Vorrechte und um Immunitäten. The amendment guarantees that the states cannot take away the privileges Or immunities of citizens. Der Zusatzartikel garantiert, dass die Bundesstaaten den Bürgern nicht die Vorrechte und Immunitäten entziehen können. So the federal constitution gives you some rights and the states cannot take them away. Das bedeutet, dass die äh, Bundesregierung ähm, gewisse Rechte gibt. They can't write their own laws or their own constitution. Nicht. That overrides the federal constitution. Sie können also keine ähm, Gesetze schreiben, die dann die, Bundes, dem, äh, die Bundesgesetze übertrumpft sozusagen. Where did this come in? Wo kam das denn auf? Same issue, 2015. Gleiche Thematik im Jahre 2015. 2015 was same-sex marriage for those of you who were not sure. Äh, Im Jahre 2015 geht es um die gleichgeschlechtlichen Ehe für diejenigen, die sich nicht sicher waren. This means that there are some rights that the state governments cannot touch. They can't take certain rights away from you. Das bedeutet also, dass die, dass die Regierung der Bundesstaaten ähm, gewisse Rechte dir nicht nehmen darf. Sie dürfen diese nicht antasten. Section 1. Das ist alles Abschnitt Due process. Und hier geht es nun nochmals um das rechtsstaatliche Verfahren. The amendment guarantees due process of law by the state government. Der Zusatzartikel garantiert den Regierungen der Bundesstaaten ein ordentliches Gerichtsverfahren. As I said, due process means your legal rights. Ähm, wie ich schon gesagt habe, dieses ordentliche Gerichtsverfahren bedeutet, dass du Now, äh, rechtliche... I'm assuming if you're American, ja, you know the answer to my next question. Wenn du Amerikaner bist, dann ähm, nehme ich an, dass du die Antwort auf folgende Frage kennst. Due process is not something new. Äh, rechtliches oder dieses rechtsstaatliche Verfahren ist nichts Neues. It comes up in another amendment, an earlier one. Das äh, kommt bereits in einem früheren Verfassungszusatz vor. Number five. Nämlich im fünften. So in Amendment number five, it talks about a person's rights to due process. Im fünften Verfassungszusatz spricht es schon bereits über dieses, um, über dieses Recht des Einzelnen. Remember, due Recht process means how the law treats you. Erinnert euch, ordentliches Gerichtsverfahren bedeutet, wie das Recht Dich, um, in the 14th Amendment, due process Im is at the state level. In the 5th Amendment, due process was at the federal level. Im 14. Um, Artikel, im 14. Zusatz, geht es hier um das ordentliche Gerichtsverfahren auf Staatenebene und im 5. ging es uh, um dieses ordentliche Gerichtsverfahren auf Bundesebene. Yes. You ask me in French or I don't know. Section one, equal protection. Yeah. 
geht immer noch im Abschnitt The 1. amendment also guarantees equal protection of the laws. Es geht hier um den gleichen Schutz. Der Zusatzartikel garantiert auch den gleichen Schutz durch die Gesetze. This is important. Das ist wichtig. It was put there to make sure that every person Sie wurde aufgenommen, um sicherzustellen, dass jede Person regardless of age, race, religion unabhängig von Alter, Rasse, Religion would be treated the same way by the government von der Regierung gleich behandelt werden. That's the equal protection bit. Hier geht es also um diesen gleichen Schutz. Section 2. Abschnitt Nummer 2. The House of Representatives. Geht es um die... Um, um Section 2 of the amendment describes how the states... How the, sorry, how the, yeah, how the states would send people into government. In dem äh, Abschnitt 2 geht es also um das Repräsentantenhaus und wie die Bevölkerung ähm, der I have spoken about this before and Sister Kathy McGraw has done a Mitglieder presentation at least one on this issue. Das Repräsentantenhauses für jeden Bundesstaat bestimmen. Und ich habe darüber schon gesprochen, Kathy McGraw hat darüber schon äh, gesprochen. This is about state representation. Es geht hier also um um, die Repräsentation der How the states send their representatives, die uh, Staaten, their members of die government, the federal government, to Congress. Um, ihre Mitglieder, ihre Repräsentanten in den Kongress senden. It's all about numbers. Es geht hier um Zahlen. We'll say simply. Wir sagen es einfach. The more people in the state, the more Members of government that you can send. Je mehr Personen in dem Staat leben, desto mehr Repräsentanten kannst du in die Regierung schicken. Common sense. Um, ganz allgemeiner Mensch. So this section is going to talk about how you count the people. Und in diesem Abschnitt geht es nun darum, wie man Menschen ähm, zählt. Now, if you don't live in America, you don't understand what I'm talking about. Und wenn du nicht in Amerika lebst, dann äh, verstehst du nicht, worüber ich spreche. You might say, Don't Americans know how to count? Denn du magst vielleicht sagen, na, wissen Amerikaner nicht, wie man zählt? It's got nothing to do with that. Es hat damit überhaupt nichts zu tun. So they want to send people to the House of Representatives. Sie they're going to represent also their state. Leute in das Repräsentantenhaus senden, denn sie sollen ja ihren Bundesstaat vertreten. Now, I know you all know this next bit. Ich äh, weiß, dass ihr alle von dem ähm, nächsten bisschen During the era, the, sorry, the era of slavery, in der Ära der Sklaverei, slaves were counted as three fifths of a person. Wurden Sklaven als drei Fünftel einer Person gezählt. Now people have manipulated this. Leute haben dies also manipuliert into the following ideology. In folgende Ideologie. They say that in America, black people were considered to be three-fifths of a human being or three-fifths compared to a white person. Um, dass nämlich Schwarze nur drei Fünftel einer weißen Person seien. But of course, those of us who have looked at this, aber natürlich für diejenigen, die äh, das näher betrachtet haben, I'm not saying it's not ugly, it is. It's racist. Ich sage nicht, dass das nicht schrecklich ist. Es ist schrecklich, denn es ist rassistisch. But it's a function of a slave economy. Aber es war eine Funktion der äh, Sklavenwirtschaft. This is an economic issue. Es geht hier um Wirtschaftlichkeit. Oder um, um, ja, Wirtschaft. In the slave states, they had so many slaves. In den Sklavenstaaten hatten sie so viele Sklaven. If they counted them as individuals, wenn sie diese als ähm, einzelne Individuen gezählt hätten, and in fact the slave states wanted to count them as 
one person, one black person, one white person, they're the same. Und äh, eigentlich haben die Sklavenstaaten auch, sie so zählen wollen, eine weiße Person, eine schwarze Person. It's the people that were against slavery that wanted to call them three fifths. Es waren äh, Leute, die gegen Sklaverei waren, die sie als drei Fünftel bezeichnen wollten. Because what would happen in is in the states that have slaves, the population would be so large. Denn was geschehen würde, ist, dass die Staaten, in denen die Skla so viele Sklaven waren, würde die Bevölkerung so groß sein, they'd be able to send more representatives, so dass sie mehr Repräsentanten schicken könnten. And in the House of Representatives, there would be an imbalance. More members of government from the southern states than the northern states. Und somit würde dieses Ungleichgewicht im Repräsentantenhaus vorhanden sein, dass mehr Repräsentanten aus den Südstaaten als von den Nordstaaten ähm, vor Ort wären. So no more slavery, free movement of people. Also keine Sklaverei mehr, die Leute können sich frei bewegen. Everyone is counted as an individual person. Und jeder wird als ähm, eigenes ganzes Individuum gezählt. Section 3. In Abschnitt Nummer 3. About rebellion. Geht es um Rebellion. Anybody that's participated in rebellion against the government cannot hold an office in government. Ähm, jede Person die eine Rebellion gegen die Regierung oder an einer Rebellion teilgenommen hat, kann kein Staat oder Bundesamt bekleiden dürfen. Und das ist sehr wichtig. At the state or the federal level. Auf Staat als auch Bundesebene. Have you heard something about rebellion against the government recently? Habt ihr ähm, von Rebellion gegenüber der Regierung erst kürzlich gehört? Like this year. Und zwar dieses Jahr. They would have used the 14th Amendment on this issue. Sie würden das, den 14. Verfassungszusatz in Bezug auf diese Thematik verwenden. So, Section 4. Abschnitt Nummer 4. Says that anybody who was a slave farmer before will not receive any help. Um, besagt, dass jeder, der ein äh, Sklavenhalter zuvor war, ähm, würde keine Hilfe erhalten. I've already said that section 3 about rebellion. Ich habe bereits gesagt, dass der Abschnitt Nummer 3 über die Rebellion. That means anybody who was involved in the civil war was not allowed to hold a government office at the state or federal level. Bedeutet, dass um, jeder, der Teil am Bürgerkrieg war, konnte keine Staats- oder Bundesamt bekleiden. This is a wonderful amendment. It's really good. Das ist ein wunderbares, um, wunderbarer Zusatz. Er ist wirklich gut. We're running out of time. Uh, wir haben nun keine Zeit mehr. So all I want to say now in closing is the following. Alles, was ich nun ähm, abschließend hier sagen möchte, ist Folgendes. I haven't finished talking about the 14th Amendment. I want to speak a little bit more about it. Ich ähm, bin noch nicht fertig, über den 14. Verfassungszusatz zu sprechen. Ich möchte noch ein bisschen mehr darüber sprechen. There have been important court cases. Es gab wichtige äh, Gerichtsfälle. And the 14th Amendment has been the main argument or the main point where people have focused their attention in these court cases. Oder Gerichtsverfahren, Rechtsfälle, in denen der Fokus auf diesem 14. Ähm, Zusatz lag. And the most important part where all these cases have come have been have used the 14th Amendment is on the following phrase. Um, und um, der wichtigste Teil aus dem 14. Verfassungszusatz, der in diesen Rechtsfällen aufkam, ist der folgende. Equal protection under the law. Um, gleiche 
Um, so, Gleicher some of these you have heard of and some you may not have heard of. Einige davon habt ihr vielleicht bereits gehört, andere nicht. Number one. Nummer eins. Brown versus Board of Education. Es ist der Fall Brown gegen den Board of Education. So you heard of this one. This was used in the 14th Amendment. Über, von diesem Fall habt ihr bereits gehört. Um, hier wurde der 14. Zusatz verwendet. Basically, uh, that was about racial discrimination, if you don't know what it was about. Um, wenn ihr euch erinnert, hier ging es um um, Rassendiskriminierung. Board of Education means the school system. Board of Education bedeutet es um, hier das Schulsystem. Number two, Roe versus Wade. Um, Nummer zwei war Roe um, gegen Wade. We've all heard of that one. Da, von diesem haben wir bereits gehört. About reproductive rights. Es geht hier um die um, Rechte der Fortpflanzung. This used the 14th Amendment. In diesem Fall wurde der 14. Zusatzartikel verwendet. Bush, Bush versus Gore. Um, Bush gegen Gore. Bush versus Gore. Also Bush gegen Gore. This was about election recounts. Hier ging es um um the wieder die Zählung, the Amendment was pivotally in that case. Der, um, der Wählerstimmen. Und auch hier äh, war der 14. Zusatzartikel Two, you may not have heard of. kritisch. Und noch weitere Fälle, von denen ihr vielleicht noch nicht gehört habt. Reed versus Reed. A Reed gegen Reed. And that was about gender discrimination. Hier ging es um äh, Geschlechts, ähm, Geschlechterdiskriminierung. And the last one was the University of California versus I think it's pronounced back or bake. Um, und hier war es die um, Universität von Kalifornien gegen Buck, Bake. And this is to do with racial quotas in higher education. Und hier ging es um Rassenquoten im um, Bildungswesen. Again, without the 14th Amendment, Nochmal. none of these um, five cases that I've given to you would have been able to be litigated. Ohne den 14. Verfassungszusatz wären diese fünf Fälle, die ich euch bereits äh, eben mit genannt habe, ähm, gar nicht erst so kritisiert worden. Wir haben jetzt keine Zeit. Out of time. And I just want to remind us, the 14th uns Amendment. Erinnern, dass der 14. Verfassungszusatz. It deals with citizenship. Es geht um die um, Staatsbürgerschaft. Due process. Um das ordentliche um, Verfahren und gerichtliche and Verfahren. Equal protection under the law. Und den gleichen Schutz durch das Gesetz. The ruling section one, that's vitally important. Es ist, diese alle finden wir in Abschnitt Nummer 1 und das ist ähm, wichtig. And I've given you five famous cases, ich habe um, euch three that you all know about for sure, that Fälle aufgezeigt, used drei, die ihr the 14th kennt. Amendment. Die, diese fünf Fälle haben den 14. Verfassungszusatz verwendet. Let's close with prayer. Lasst uns nun mit Gebet abschließen. Heavenly Father, we thank you. Himmlischer Vater, wir danken dir. We pray that you would help us. Wir bitten dich, dass du uns hilfst. Help us to understand the American legal system. Hilf uns, das amerikanische ähm, Rechtssystem zu verstehen. Help us to see how the amendments have protected your people. Hilf uns bitte zu erkennen, wie diese Zusätze dein Volk beschützt hat. And they have been used to shield and defend the truth. Genutzt wurden, um die Wahrheit zu ähm, beschützen. We thank you for the privileges that they have afforded your people. 
Wir danken dir für die ähm, Privilegien, die dadurch deinem Volk teil wurden. Amen. In Jesu Namen. Amen.